제가 요즘에 되게 좋아하고 잘 쓰고 있는 아이템들을 좀 소개해드리려고 합니다. 뭐 뷰티템도 있고 생활용품도 있고 옷도 있고 이렇게 여러 가지를 좀 보여드릴 건데 우선 뷰티템부터 좀 보여드릴게요. 일단 기초. 제가 요즘에 기초템들을 되게 많이 써보고 있는데 아이포 브랜드에 되게 빠져있어요. 예전부터 여러 가지 이것저것 많이 써봤는데 좋은 기초템들이 되게 많더라고요. 그 중에서 요즘에 굉장히 잘 쓰고 있는 앰플이에요. 이거는 아이포 엑스퍼트 하이드레이팅 앰플이에요. 이거는 수분 보습 앰플인데 다른 여러 가지 앰플들도 있지만 이 앰플이 정말 좋더라고요. 용량은 많은 편은 아니에요. 30ml고 가격은 38,000원입니다. 이거는 정제수 대신에 알래스카 빙하수가 들어가 있어요. 그래서 조금 더 촉촉한 느낌이 들더라고요. 제가 썼을 때왜 좋았냐면 은 제가 저번 영상에서도 한번 말씀드리긴 했는데 요즘에 날씨가 조금 더 따뜻해지면서 유분기가 좀 이렇게 피지가 좀 스물스물 올라온다고 말씀드렸는데 개기름을 딱 잡을 만한 그런 기초가 없었어요. 근데 이거는 진짜 피지를 너무 잘 잡아주더라고요. 그냥 보습 앰플임에도 불구하고 피지를 되게 잘 잡아주더라고요. 수부지 피부들은 속이 많이 건조하잖아요. 그래서 그 수분 대신에 유분이 좀 이렇게 뿜어져 나오는데 어, 이게 속 건조를 잘 잡아주니까 유분이 잘안 나오고 그래서 조금 보송해지는 느낌이 있더라고요. 이게 속 건조를 완전 잘 잡아주는 앰플은 정말 찾기가 힘든데 이거는 되게 속 건조를 잘 잡아주더라고요. 그래서 유분이 좀덜 나오니까 여드름도 좀 잡히고 그렇더라고요. 점성은 약간 수분이 굉장히 농축된 것 같은 이런 좀 불투명한 뽀얀 텍스처고요. 처음에 딱 바르면 되게 촉촉하고 부드럽게 잘 펴발라져요. 근데 마무리감은 보송하고 약간 벨벳처럼 마무리되는 그런 느낌이 있어요. 그래서 이거는 진짜 수부지 피부분들이 꼭 써봤으면 하는 네, 그런 앰플이에요. 원래 아침에 약간 이렇게 좀, 좀 개기름도 껴있고 이런데 아침에 일어났는데도 얼굴이 좀 보송보송한 느낌이 있더라고요. 그래서 진짜 너무 잘 쓰고 있는 앰플이에요. 자, 다음 요거는 클루시브 컨디션 릴렉싱 크림입니다. 요거는 굉장히 유명한 크림이잖아요. 에바님이랑 AHC랑 이렇게 같이 만든 크림인데 워낙 이제 에바님이 만든 거라서 유명하기도 하지만 저도 개인적으로 에바님을 너무너무 좋아하는 사람 중에 한 명인데 일단 그런 개인적인 감정을 빼고 정말 제품 자체만으로 봤을 때 너무너무 잘 쓰고 있는 정말 제가 제일 좋아하는 크림이에요. 이거는 처음에 딱 써봤을 때 이걸 바르고 다음 날 아침에 봤는데 피부 상태가 너무 좋아진 거예요. 그래서 일단 보습도 보습인데 진정 효과가 너무 좋고 일단 제형 자체도 좀 불투명한 이런 제형인데 전혀 끈적임 없이 번들거림 없이 오일리하지 않은 이런 크림이고 이게 마무리감은 굉장히 실키한 그런 텍스처예요. 또 속수분은 채워주고 진정 효과까지 좋은 그런 크림이에요. 이렇게 튜브형으로 되어 있고 80ml입니다. 그리고 26,000원이고요. 이렇게 가격도 너무 괜찮고 이제 트러블, 뭐 수부지 저랑 피부 타입 비슷하신 분들은 이것도 꼭 한번 써보시길 바랍니다. 어성초랑 병풀이 들어가 있는 크림인데 이렇게 어성초랑 병풀이 이 여드름에 굉장히 효과가 좋은 성분들이잖아요. 이거 두 개가 다 들어가 있는 크림이라서 굉장히 어, 피부 진정에 좋은 크림입니다. 텍스처 자체가 되게 다른 크림들이랑은 좀 다르게 뭔가 특이해요. 약간 프라이머 같은 느낌도 들어요. 그래서 정말 네, 실키하게 마무리되는 크림입니다. 자 다음은 짠! 이건 슈레피랑 레오제이님이 이렇게 같이 협업해서 만든 팩이에요. 이 팩은 제가 너무 좋아하는 팩이고 되게 잘 쓰는 원래 사용하던 걸다 쓰고 요번에 이렇게 새로 사서 지금 배송 온 따끈따끈한 제품입니다. 패키징이나 안에 들어있는 뭐 내용물이나 이런 팩 자체가 되게 특이하고 좀 신선한 네, 그런 느낌이 있어요. 이거는 안에 보시면 은 팩이 굉장히 많이 들어가 있어요. 한 세트에 6ml. 21개가 들어가 있어요. 굉장히 이런 조그만한 팩입니다. 요거는 이제 컨셉은 깻잎 컨셉이에요. 그래서 이렇게 겉에 표지가 
이런 깻잎 모양이고 이렇게 초록초록한 자연의 느낌이 드는 이런 패키징입니다. 성분이 들깻잎 수가 들어가 있다고 하더라고요. 팩 하나당 안에는 패드가 두 개가 들어가 있어요. 패드가 꽤큰 편이에요. 그래서 팩을 하고 싶은데 얼굴 전체적으로 뭔가 다 덮는 그런 팩은 좀 부담스럽고 귀찮을 때 있잖아요. 그럴 때 그냥 이런 조그만 팩으로 좀 붉은 기운이나 트러블 올라온 데 이런 데 이렇게 붙여주고 이렇게 자면 은 다음날 굉장히 이게 트러블이 많이 깔아앉고 피부가 정말 좋아지는 게 느껴지더라고요. 두 장씩 이렇게 포장이 돼 있어서 좀 위생적인 느낌도 있더라고요. 저는 무조건 그냥 어, 오늘 피부 상태 너무 안 좋아. 여드름 너무 많이 올라왔어 하는 날에는 그냥 저녁에 각질 패드 싹 해주고 요거 딱 붙이고 크림만 바르고 요 크림 아까 말씀드린 요거 요 클러시브 크림 딱 바르고 자면 은 정말 피부가 많이 진정이 되고 여드름도 많이 죽어요. 이것도 예전부터 꼭 추천드리고 싶었던 제품인데 그냥 패키징 자체가 굉장히 그냥 깔끔하고 네, 느낌 있는 그냥 감성감성한 그런 패키징이라서 열심히 저격을 했다 해야 되나? 이렇게 깜찍하고 그냥 어디든 좀 들고 다니기 좋은 그런 픽이에요. 다음은 네, 요거는 이니스프리 그린티시드 아이앤 페이스볼입니다. 뚜껑을 열어서 여기를 보시면 은 롤러볼이 이렇게 있어요. 살짝 이렇게 사선으로 되어 있고 이렇게 눈 밑이랑 팔자주름, 미간, 아니면 여기 림프선 이렇게 마사지해주는 그런 제품이에요. 이렇게 딱 이렇게 누르면 이렇게 에센스가 이렇게 나옵니다. 그래서 이거는 생녹차수와 시드오일이 들어가 있는데 이런 에센스가 이렇게 나오면서 눈가나 얼굴 이 포인트 부분을 이렇게 관리할 수 있는 제품인데 이렇게 막 아이크림을 발라야 되는데 좀 바르기 귀찮아하는 스타일이에요. 그래서 그냥 이런 롤러볼 하나로 눈가 뭐 팔자주름, 림프선 이렇게 다 해주는 아이템이고요. 저는 이렇게 눈이 좀잘 붓는 스타일인데 이렇게 시원하게 이렇게 문질문질 해주면 아이 케어도 되면서 눈 붓기도 관리할 수 있는 그런 아이템이에요. 이렇게 림프선 같은데 여기가 이제 얼굴 노폐물이 빠져나가는 곳이잖아요. 그래서 이쪽도 이렇게 마사지를 해주면 좋은데 그냥 손으로 이렇게 해주기 귀찮을 때 그냥 이걸로만 꾹꾹 눌러주면서 이렇게 문질문질 해주면 이렇게 케어하기 쉬운 뭐 이건 학생분들이나 직장인분들 상관없이 다 추천드리는 제품이에요. 무거운 아이크림 싫어하시거나 좀 간편하고 쉽게 관리하고 싶다 하시는 분들은 이거 진짜 추천드려요. 다음은 색조 제품을 보여드릴게요. 립 틴트예요. 뽀빠빠리 립 틴트고요. 오늘 제가 바른 립도 애들이에요. 지금 색조 제품은 딱 이것만 들고 와봤고 제가 가지고 온 색상은 6번 폭레프 색상이랑 8번 바가델 색상입니다. 이거는 벨벳 립 틴트고 케이스가 살짝 불투명한 네, 케이스에 들어가 있고 이렇게 바로 색상 확인이 되는 네, 립 틴트입니다. 컬러가 여러 가지가 있지만 이렇게 두 가지 색상을 요즘 되게 잘 쓰고 있거든요. 먼저 어, 폭네프 색상을 보여드릴게요. 이 폭네프 색상은 완전 웜톤 색상이고 오렌지 선셋 컬러입니다. 그래서 이렇게 오렌지 색상과 이런 선셋 느낌이 이렇게 합쳐져 있는 듯한 네, 그런 컬러고 이게 너무 어두운 느낌이 아니라 살짝 밝은 느낌이 있어서 조금 발랄하게 바를 수 있는 컬러예요. 이게 벨벳한 제형인데 막 엄청 꾸덕한 그런 벨벳이 아니라 정말 공기처럼 싹 가볍게 발리는 네, 그런 제형이고 되게 보들보들하면서 되게 촉감이 좋은 그런 틴트예요. 그래서 요즘 완전 데일리템이고 이런 패키지도 되게 예뻐서 정말 여러분들한테 추천드려야겠다고 생각한 틴트입니다. 그리고 8번 바가델 색상이고요. 요거는 쿨톤 컬러입니다. 약간 로지 핑크 컬러고 막 너무 쨍한 느낌도 없고 막 어두운 느낌도 없고 약간 그 중간의 느낌? 정말 데일리하게 부담 없이 잘쓸수 있는 컬러예요. 그리고 컬러 자체가 뭐라 해야 될까 이런 장밋빛 컬러 같은 굉장히 매력적인 컬러예요. 저는 이거를 일단 베이스로 먼저 깔고 이거를 살짝 그라데이션 해줬어요. 저는 또 쿨톤이긴 하지만 웜톤 컬러도 너무너무 좋아해서 이렇게 두 가지를 제일 잘 쓰고 있습니다. 다음은 짜잔! 요거는 치약이에요. 퀸즈베라라는 치약이고요. 이거는 좀 생소할 수도 있는 브랜드인데 요거는 호주산 유기농 알로에 추출물이 함유되어 있는 치약인데 저는 예전에 교정을 했기 때문에 치약 관리를 되게 열심히 하려고 하는 편이에요. 그래서 치약 같은 것도 많이 고심해서 네, 사용하는 편이고 그리고 요즘에 거의 마스크를 끼고 다니잖아요. 그래서 많은 분들이 이제 마스크에서 몰랐던 나의 입냄새를 알게 되었다고 하시는 분들이 많으시잖아요. 그래서 구강용품이 되게 매출이 올랐다고 
거 들었거든요. 네, 근데 저도 만만치 않았어요. 어, 최근에 치약을 한번 바꿔봤어요. 이런 유기농 알로에 추출물이 함유되어 있다고 해가지고 되게 많이 궁금했던 네, 치약인데 요거는 제형이 이렇게 사각사각한 약간 샤베트 제형이에요. 굉장히 쿨링감이 느껴지고 원래 치약 자체가 정말 쿨링감이 느껴지는 제형이긴 하지만 이거는 전혀 매운 느낌 없고 자극적이지 않게 쿨링감을 주더라고요. 이렇게 입 안에 남아있는 느낌이 전혀 없고 굉장히 깨끗하게 잘 닦이는 느낌이고 이렇게 마무리감은 되게 깔끔한데 굉장히 상쾌한 또 쿨링감이 느껴지는 치약이라서 요즘 되게 잘 쓰고 있어요. 이런 뭔가 자연주의 치약은 저는 뭐 맛이 좀 이상하고 거품이 잘안 나서 그런 치약을 좀 쓰고 싶어도 잘안 썼는데 이거 같은 경우에는 거품도 잘 나고 맛도 괜찮아서 요즘에 되게 잘 쓰고 있어요. 전체적으로 굉장히 만족스러운 치약이에요. 좀 좋은 성분에 온 가족이 다쓸수 있는 그런 치약을 구매하고 싶으신 분들은 요거 굉장히 추천드려요. 요거는 이벤트도 있습니다. 제일 마지막에 이벤트를 한번 더 소개해드릴게요. 네, 다음은 패션템으로 한번 넘어가 볼게요. 제가 요즘 되게 좋아하는 액세서리 두 개를 딱 보여드리자면 이런 투명한 집게핀이랑 지금도 끼고 있는데 투명한 반지예요. 잘안 보이시려나? 요즘 이런 좀 투명한 아이템들에 되게 꽂혀 있는데 집게핀 같은 거 예쁜 거 많이 나오잖아요. 이거는 정말 깔끔하게 뭐 무난하게 데일리로 할수 있는 집게핀이라서 좋아하는 아이템이고 머리 숱좀 많은 편이고 지금 머리를 좀 자르긴 했지만 머리가 좀긴 편이라서 너무 조그만한 집게핀보다는 좀 이런 큼직한 집게핀을 좋아해요. 굉장히 이거는 길고 좀 많이 집을 수 있는 네, 집게핀이라서 요즘 되게 잘 사용하고 있는 집게핀이에요. 이거는 다크빅토리에서 구매를 했습니다. 혹시 이런 그냥 깔끔한 집게핀 추천하고 싶으신 거 있으시면 댓글로 알려주세요. 요즘 제가 되게 잘 쓰고 있는 집게핀이고 이 반지 같은 경우에는 제가 최근 영상들에서도 항상 끼고 나오는 반지인데 이게 완전 투명한 반지라서 뭔가 티가 안날것 같지만 은근 티가 잘 나고 되게 편하게 낄수 있는 반지예요. 이런 약간 유리알 같은 그런 느낌이 있어서 되게 영롱하고 예쁘게 낄수 있는 반지예요. 그리고 뭐 가격도 그렇게 비싸지 않아서 그냥 영상 찍을 때도 끼고 그냥 뭐 평소에도 이렇게 데일리로 되게 잘 끼는 반지예요. 이거는 이렇게 어떤 룩을 입어도 이게 다잘 소화할 수 있는 반지입니다. 요즘 정말 잘 끼고 다니는 정말 좋아하는 반지예요. 다음은 제가 요즘 되게 좋아하는 옷들을 보여드릴게요. 짠! 시원한 블루 스트라이프 티인데요. 근데 저는 사실 스트라이프 티를 별로 안 좋아해요. 스트라이프 티가 좀잘안 어울리는 편이라서 막 즐겨 입는 편은 아닌데 참 이것도 살까 말까 굉장히 고민을 많이 했지만 너무 예뻐가지고 이렇게 구매해본 티셔츠입니다. 색감 자체가 시원하고 청량한 네, 그런 블루라서 사람 자체가 되게 좀 화사해 보이면서 쿨한 느낌을 줄수 수 있는 네, 그런 티셔츠예요. 그리고 또 올해의 컬러가 블루잖아요. 저는 근데 블루 아이템들이 별로 많이 없어가지고 블루템을 사보고 싶어서 이렇게 구매를 해봤어요. 그건 진짜 데일리로 입고 다니기 너무 좋고 완전 꾸안꾸룩. 그리고 이게 카라트 로고가 이렇게 조그만하게 있는데 이거는 약간 형광주황으로 이렇게 딱 포인트가 되어 있어서 되게 센스 있는 색감 조합인 것 같아요. 진짜 이거는 뭐 초여름까지는 되게 데일리하게 잘 입고 다닐 수 있을 것 같고 저는 X 스몰 사이즈로 했고요. 이거는 사이즈 자체가 좀 많이 크게 나와서 저는 X 스몰 하니까 그냥 적당히 잘 맞더라고요. 요즘에는 뭐막 꾸미고 나가기보다는 좀 편안한 옷을 많이 찾게 되더라고요. 또 요즘 잘 입고 다니는 게 이것도 카라트 옷인데 이건 후드 맨투맨입니다. 이것도 완전 데일리하게 입고 다닐 수 있는 후드 맨투맨이고 이렇게 밝은 그레이 색에 형광 연두 색으로 이렇게 카라트라고 이렇게 로고가 자수가 박혀 있습니다. 얼굴을 너무 칙칙해 보이지 않게 해주면서 이런 포인트 색상이 딱 예쁘게 들어가서 더안 꾸민 듯좀 멋스럽게 이렇게 연출할 수 있는 후드예요. 이거는 안에 살짝 얇게 기모가 좀 들어가 있어요. 요즘에 진짜 딱 입기 좋은 이거 그냥 딱 하나만 입고 다녀도 너무 좋고 후드가 이렇게 포인트인데 후드가 조금 너무 딱 맞는 느낌이라서 좀 아쉽긴 하지만 되게 요즘 너무 잘 입고 다니는 후드 맨투맨이에요. 이거는 이 사이즈가 S랑 M이 있는데 저는 S 사이즈로 그냥 살짝 핏되게 입고 있어요. 이렇게 카라트 옷 자체가 약간 루즈하게 입으면 좀 어정쩡한 핏이 돼서 살짝 핏되게 입는 게 저는 예쁘더라고요. 진짜 이런 옷 같은 경우에도 밑에 하의를 아무거나 받쳐 입어도 다 예뻐요. 그냥 청바지, 미니 스커트도 괜찮고 롱 스커트도 괜찮고 아니면 슬랙스도 괜찮아요. 어떤 하의를 입어도 되게 다 예쁘게 잘 소화시켜주는 
그런 옷이에요. 그냥 한철만 입고 좀 시들시들해지는 그런 옷이 아니라 이렇게 오랫동안 입을 수 있는 그런 후드예요. 그리고 이거는 그리고 마지막으로 보여드릴 옷인데 이런 아이보리색 맨투맨과 이렇게 세트로 이렇게 트레이닝복 팬츠입니다. 요거는 다크빅토리에서 구매한 옷이고 요즘 트레이닝복 세트로 많이 입잖아요. 그래서 저도 잘 입고 다니는 옷인데 요즘 제 몸에 거의 문신처럼 붙어있는 네. 이렇게 살짝 아이보리 색상에 이렇게 중간중간에 검정실로 스티치가 들어가 있는 이런 포인트 되는 트레이닝복이에요. 제가 진짜 좋아하는 트레이닝복 세트인데 일단 프리사이즈고 맨투맨은 좀 여유롭게 맞는데 팬츠가 조금 조금 딱 맞는 느낌이라서 그게 좀 아쉽더라고요. 키가 좀 크신 분들께는 좀 짧은 감이 있을 수도 있어요. 팬츠 같은 경우에는 좀 사이즈를 잘 보시고 주문하셨으면 좋겠고 약간 이렇게 노란기가 도는 아이보리 색상이라서 얼굴이 굉장히 밝아 보이고 진짜 완전 꾸안꾸룩의 정석 같은 그런 옷이에요. 소재도 좀 튼튼한 편이긴 한데 몇번 빨면 좀잘 해질 것 같은 느낌은 없지 않아 있어요. 그래서 이 트레이닝복 되게 추천드리고 가격 또 너무 괜찮더라고요. 저는 기모 없는 봄 버전으로 구매했었어요. 허리 쪽에는 이런 끈이 있어요, 안에. 이렇게 안쪽에 있어서 좀덜 지저분해 보이는 느낌이 있고 어, 무난하게 그냥 저렴하게 막 입되 안 꾸몄는데 좀 멋스럽게 입고 싶다 하시는 분들은 정말 추천드리는 트레이닝복입니다. 네, 이렇게 해서 제가 요즘 좋아하는 아이템들 이렇게 소개를 해드렸어요. 네, 그리고 아까 말씀드렸던 치약! 퀸즈베라 치약! 이벤트를 열 건데 총 10분께 치약을 드릴 예정입니다. 그리고 요 칫솔! 칫솔 이렇게 세트로 같이 네, 드릴 예정이고요. 이번에도 역시 댓글로 이벤트를 받을게요. 이 치약 써보고 싶으신 분들은 댓글로 달아주시면 되고 본인의 이메일 계정도 같이 적어주시면 감사하겠습니다. 어, 당첨되신 분들은 개별적으로 제가 메일을 보내도록 할게요. 네, 오늘도 끝까지 봐주셔서 너무 감사드리고 우리는 다음 주에 또 만나요.